கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைவோரின் சதவீதம் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிகம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் நோய் தொற்று தடுப்புப் பணிகள் குறித்து விரிவான விளக்கத்துடன் பொதுமக்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மக்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுமக்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கை அரசு அமல்படுத்தினாலும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தாலும் மக்களின் முழு ஒத்துழைப்பு இல்லை என்றால் இந்நோய் பரவலை தடுப்பது சாத்தியமாகாது என தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலையை மக்களின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் பேராதரவுடன் கடந்து வந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அனைவரும் எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடிகள் கற்பனை செய்ய இயலாதவை என்று கூறியுள்ள முதலமைச்சர் திருமணத்திலோ இறுதி சடங்குகளிலோ கூட கலந்து கொள்ள முடியாத துயரங்களை கொரோனா வைரஸ் ஏற்படுத்தியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த வைரஸ் நமது இயல்பு வாழ்க்கையை பாதித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் பொருளாதாரத்தையும் பாதித்துவிட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று ஏற்பட்டது பற்றி அறிந்தவுடன் ஜனவரி மாதம் முதலே முனைப்புடன் செயல்பட்டு துரிதமான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு முடுக்கிவிட்டதாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் தமிழகத்தில் மார்ச் ஏழு அன்று முதல் தொற்று ஏற்பட்டவுடன் களத்தில் துரிதமாக பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் சமூக பரவல் என்ற நிலைக்கு ஒருபோதும் ஆளாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கிற்கு தமிழக மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கியதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத புதிய இந்த தொற்றினை எதிர்கொள்ள பொருளாதார வளமிக்க ஐரோப்பிய அமெரிக்க நாடுகளை திணறிக் கொண்டிருக்கும் இத்தருணத்தில் அசாதாரண முன்னெச்சரிக்கையும் கட்டுப்பாடும் நமக்கு தேவைப்பட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் மக்கள் விதிகளை மதிக்காமல் இருந்திருந்தால் இதைவிட மோசமான விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் இந்த நோய் தொற்றை பேரிடராக அறிவித்து கடந்த நான்காம் தேதி வரை நான்காயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றினை தடுக்க பல்வேறு தீவிர நோய் தடுப்பு பணிகளையும் நிவாரண பணிகளையும் போர்க்கால அடிப்படையில் அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நோய் தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்க நூற்றி அரசு மருத்துவமனைகளும் நூற்றி தனியார் மருத்துவமனைகளும் என இருநூற்றி கோவிட் மருத்துவமனைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி செயற்கை சுவாச கருவிகள் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் தமிழக மக்களை காக்கும் நடவடிக்கைகளில் சரியான வழிமுறைகளை நேர்மையுடனும் உண்மையுடனும் அரசு எடுத்து வருவதாக முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் வீட்டிலும் பணிபுரியும் இடங்களிலும் பொதுமக்கள் அடிக்கடி சோப்பை பயன்படுத்தி கைகளை கழுவ வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ள முதலமைச்சர் பொதுமக்கள் கூடுமானவரை தேவையில்லாமல் வெளியில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களுக்காக வெளியில் செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை முறையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமது கடிதத்தில் மக்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்